കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരസ്യമായി ആക്രമിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനായിരിക്കും വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടുത്ത രാഹുൽ വിരോധം സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രം ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു നേതൃത്വമുണ്ടോ അതല്ലേ പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് നേതാക്കന്മാരെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ അണികളിൽ ഇത് കർണാടകയിൽ മാത്രം നിന്നോ ഗോവയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കാ പോയത് എന്തൊരു നാണക്കേടാണെന്ന് നോക്കണം ഇതേതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് മാത്രമാണോ സർവവ്യാപിയായി നടക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് ആരെക്കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതല്ലേ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാവിലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നാക്ക് നീട്ടി പോകുന്ന ആട്ടും കുട്ടിയെ പോലെ പോകാൻ കുറെ ശരിയായ വാക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡാഷ് ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ആ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതല്ലേ വസ്തു ഇതാണ് നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത് വിജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെ പദവി ഒഴിയുന്നെന്നാണ് രാജിക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പലതവണ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശകരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് ക്യാമറ കൊണ്ട് ചിത്രമെഴുതിയ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു അല്പം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അന്ത്യം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഷാജി എൻ കരുൺ ജയരാജ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര സംവിധായകരുടെ സ്ഥിരം ഛായാഗ്രഹകനായിരുന്നു എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഏഴ് തവണയാണ് മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം അദ്ദേഹം നേടിയത് കരുണം കളിയാട്ടം കണ്ണകി നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ തിരക്കഥ തുടങ്ങി ഒരുപിടി സിനിമകളുടെ കാഴ്ചകളുണ്ട് എം ജെ രാധാകൃഷ്ണനെ എക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കു